பெரிய கேன்வாஸில் படம் எடுத்தால் பெரிய கேன்வாஸில் ரிவ்யூ எடுக்கணும் இல்லை இப்படி மக் ஷாட்டில் கூட எடுக்கலாம் ஜேம்ஸ் கேமரோன் இன்ஜினியர் டேர்ன்டு ஃபில்ம் மேக்கர் பொதுவாக சில இயக்குநர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு கதை தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் வாழ்வியிலேருந்து நம்ம சில இன்னும் எண்ணங்களை சேகரித்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்றி அதை வந்து ஸ்கிரிப்டாக எழுதி அதை படமாக பண்ணுறதே வந்து அவ்வளோ தான் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜேம்ஸ் கேமரோனோட ஏர்லியர் ஃபில்ம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ரேண்டமாக இருக்கும் என்ன ஜான்ரா வேணால் பண்ணக்கூடிய ஃபில்ம் மேக்கர்னு ரொம்ப ஆரம்ப காலத்திலே ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் நிறைய பேர் தெரியும் அவரை பற்றி ஐ டோன் ஹவ் டு யூனோ இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நான் எதுவும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஹவு டு ஐ ஸ்டார்ட் திஸ் பிகாஸ் ஒரு ஒரு பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டியை விட்னஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஐம் கோயிங் த்ரூ சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ரஷ் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் கன்சைஸ் பண்ணி ப்ரிசைஸாக சொல்கிறது ரொம்ப கடினம் வே ஆஃப் வாட்டர் தண்ணியிலேயே வேறு இருக்காங்களா ஸோ மூணு மணி நேரம் பன்னெண்டு நிமிஷம் முன்னாடியே எல்லா வாட்டரையும் வெளியே தள்ளிடுங்க ஸோ தெரியும் யூ என்ஜாய் தி ஃபில் ஏன்னா ரன் டைம்லாம் வந்து நீங்கள் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பட் இன் த்ரீ ஆர்ஸ் டுவெல் மினிட்ஸ் வெண்ட் என் ஜிஃபி நான் கண்ணமுடி தரக்கிறதுக்குள்ளே படம் முடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு இப்படி ஒரு சினிமேட்டிக் ஹை வந்து ஒரு தரால் கொடுக்க முடியும்னா அது கேமரோனால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இப்போதைக்கு பிகாஸ் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை வந்து ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் பயன்படுத்தி கதைகள் சொல்கிற ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸ்பீல் பேர்க ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப பெரிதளவில் நம்ம வந்து அவர் தான் நம்ம ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸாக வச்சுருக்கோம் மறுபக்கம் ஜேம்ஸ் கேமரோன் தான் படத்துக்கான டெக்னாலஜி அவரே வந்து கிரியேட் பண்ணி அதுக்காக வெயிட் பண்ணி அந்த ரெலவன்ஸ் வரணுன்றதுக்காக இப்போ ஐ திங்க் போஸ்ட் கொரோனாவில் எனக்கு திஸ் ஃபில்ம் ஹிட்ஸ் மீ அட் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அவதார் டூ வே ஆஃப் வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சரி லெட்ஸ் கோ திரும்ப பார்ட்டோன்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த கதை ரொம்ப நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல வேட்டாம் காலனி தானே அப்படின்னு ஸோ அதனால் இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் வருது பர்டிகுலர்லி வென் சாம் ஒத்திங்டன் சேஸ் சன் ஐ சியூன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அட்டாச்சஸ் ஒன் ஹோல் வெயிட்டேஜ் ஆன் யுவர் கோர் அப்படி ஒரு படம் இது நிறைய இடங்களில் வந்து கதை எவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்தால் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் சொல்ல முடியும்ன்றதுக்கு இந்த படம் ஒரு உதாரணம் ஏன்னா த்ரீ ஆக் ஸ்ட்ரக்சராக பிரித்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஒரு தத்ரூபமான ஒரு வாழ்வியில் காமிச்சு அதுலேயே நம்ம அப்படியே மேம்பறந்து போயிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் வென் யூஆர் அம்யூஸ்ட் இட் வாட் யூர் வாட்சிங் இந்த ஃபில்ம் இஸ் ஹாஃப் த டைம் அது வந்து நமக்கு எதுவும் அக்வேரியம்களை போய் அப்படியே ஏன்னு வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தை வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் கொண்டு வந்து காமிக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து விடன் ஹாப் டு டாக் அப் த டெக்னிக்காலிட்டிஸில் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் எப்படி இருக்குது கேமரா ஒர்க் எப்படி இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி ஒரு மனுஷன் தன்னோட கதைக்கான உலகத்தை ஸ்டோரி வேர்ல்டு பில்டிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நிறைய நேரங்கள் அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹார்ட் திங் ஃபார் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படி ஸ்டோரி வேர்ல்டு எப்படி உருவாக்கியிருக்காருனா அக்வாட்டிக் லைஃப் பற்றி ஃப்ளோரா ஃபோனா பற்றி காஸ்டியூம்ஸ் பற்றி ஆக்சசரிஸ் பற்றி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு ஒரு ரிஃப்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற யூனோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் டிரைவை வந்து இவங்க இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி போகிறாங்க அப்போ அங்கே இருக்கிற மனிதர்களோட கைகால் எப்படி இருக்குன்றதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது எல்லாமே அந்த வே தி ஸ்கிரிப்ட் இஸ் கனெக்டட்ல பர்டிகுலர்லி வின் யூ டாக் அபவுட் பார்ட் டூ இந்த இந்த எலிமெண்ட்லாம் இவர் இப்படி ஓப்பனாக விட்டுருக்காரு இப்போ இதெல்லாம் பார்ட் த்ரீல ஒரு நான் கண்டிப்பாக யோசிக்கிற அளவுக்கு இந்த கதை நம்மளோட பின்னி பணிஞ்சு இட்ஸ் ட்ராவலிங் வித் அஸ் லிட்ரலாக ஐ விஷ் எனக்கும் இதே மாதிரி ஒரு நேச்சரோட பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு என் உடம்புல ஏதாவது ஒரு கார்டு இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்குமே நானும் போய் ப்ளக் இன் பண்ணிவிட்டு இந்த உலகத்தை வேறு மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாமேனு தோணுது ஸோ அ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் வி டாக் அபவுட் யூனோ ப்ராக்ரெஸிவாக லைஃப்பில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஃப்யூச்சரை நோக்கி போகிறோம் ஐ திங்க் த மோர் ஐ டாக் அபவுட் அவர் தார் பார்ட் டூ ரிவ்யூவில் ஐ திங்க் ஹவ் டு டாக் அபவுட் லைஃப் ஆல்சோ இந்த நேச்சரை நம்ம எந்தளவுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்களை எந்தளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்குள்ளே இருக்கிற யூனோ வித்தியாசத்தை அந்த அந்த வேற்றுமையை மட்டுமே தான் பேசுகிறோமே தவிர இன்க்ளூசிவாக எந்தளவுக்கு இருக்கும்னு நிறைய விஷயங்கள் வருது அந்த தியாலஜி ஃபிலாசபி அதெல்லாம் தான் வந்து ஜேம்ஸ் கேமரோன் தன்னோட கதையில் அட்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ இந்த ஸ்டோரி வேர்ல்டுக்கு ஏற்ற ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இந்த பில்டப்ஸு சின்ன சின்ன பே ஆஃப் எவ்ரி ஃபில்ம் ஹேஸ் அ ரிதம் டு இட் எவ்ரி சீன் ஹேஸ் அ ரிதம் டு இட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பே ஆஃப் இருக்குங்க அண்ட் செகண்ட் ஆக்டில் பர்டிகுலர
film. So I think beyond being amazed by the fact that Cameron is able to pull off something like this, अगर इपुरी एक पढ़ाना हम बाकरों माँ, इपुरी एक cinematic experience आओ, इपुरी एक हाईया अपनी इंद्र दलन तांडी, रुम्बा basic आ start पनाओ एक KTV लगा के रोजे गान बना मरी, emotions hits you. அங்கங்க அவங்கள போட்டு அதை ஒழுக்கிக்கிட்டே இருக்கு மல்டிவீரியஸ் கேரக்டர்ஸ் இருந்தோம் அந்த ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ் கோயிங் டு அ நியூ கிளான் அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் சென்டிமெண்ட்டு அப்புறம் படத்தோட பியூட்டி என்னென்னா இட் இன்வால்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபோக்லோர் அந்த ஃபோக்லோரில் இருக்கிற டீட்டெயிலிங்லாம் வந்து ஐ டோன் நோ இஃப் ஐ கேன் லிஸ்ட் ஓட் சோ மெனி திங்ஸ் டு சே திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த படத்தை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அவ்வளோ இருக்கு ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான சப்ஜெக்டும் கூட ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்து புதுமையை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணாலும் வி டோன் ஹவ் டு ஃபர்கெட் அவர் ரூட்ஸ்ன்றது கூட இந்த படத்தோட இன்னொரு ஃபேசட் ஸோ த்ரீ ஆர் டுவெல் மினிட்ஸு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி இருக்கு ஹவ் ஆர் த டயலாக்ஸ் யூஸ் இந்த ஃபில்ம் இப்படிலாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெக்னாலஜியோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இட் இஸ் அவே அதாவது ரொம்ப அவேல இருக்கிற ஒரு கதையை அவ்வளோ பக்கத்தில் கொண்டு வரதுக்கான காரணமே அல்டிமேட்டாக ட்ராமா கெத்தார்சிஸ் இமோஷன்ஸ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஹவு இஸ் த ஃபாதர் யூனோ பீங் ப்ரொடெக்டிவ் ஆஃப் இஸ் ஃபேமிலி எவ்ரி டைம் வென் சாம் சேஸ் You know, father has to protect, father has to protect the mother. The person who has to protect the father, the understanding of the father is that the father has to protect the father. There are many things like this. And the way, interestingly, it is woven in the story. For example, an uh, outcast, an aquatic animal, is one of the other outcasts. That outcast is not an aquatic animal. So, if you look at it, you can see it. There are many things like this. There are many things like this. You know, uh, detailing that adds a lot of flavor to this film. Uh, spoiler-free, I don't know if you can tell the sensibilities in the detail. But at the end of the day, if you want to review the Avatar, if you want to review the reviewing space, you can review the Titanic. Uh, Cameron is all about research. He doesn't have to do that. 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 Cameron's control over the craft which you know uh, comes from great ability to uh, you know uh, mix technology and storytelling and at the end of the day na eppadi paakuren james cameron na avaroda central character protagonist und keeps talking about wanting to protect his family at the end of the day nam ellarume adana i think he is protecting the whole world of cinema by continuing to become a director of this class and expertise so i think i am at loss of words எனக்கு நிஜமாகவே இந்த படத்தை வர்ணிக்கிறது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது பிகாஸ் ஒரு இனிஷியலாக நான் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு இம்பாக்ட் வருதில்ல அதான் நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்கள் முன்னாடி காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ரேதர் தன் காலிங் இட் அ கிரேட் ஃபில்ம் ஒரு ஃபில்ம் தட் யூ டோன் ஹவ் டு சி ஆர் நீங்கள் ஓடிடியில் பார்க்க அதெல்லாம் தாண்டி முக்தி அடையணுன்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்ல ஒரு நமக்கு வந்து ஏதாவது வேணும்னா கோயிலுக்கு போகிறோம்ல ஏதாவது ஒரு தேவையை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோம் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி அவதாரட்டும் ஒரு வித தேவை தான் ஒரு ஒரு படைப்பாளிக்கும் சரி ஒரு Somebody who has no ties with cinema, wanting to just get entertained. Even if you are all right, I think Avatar 2 is a must watch just because you are missing out on a great experience. And there is a set piece of set piece, an action set piece, a pre-climax built up leading to a crescendo, a bang or a sunday, a transformers path, a lot of things that we have to explore in a lot of ways. But if you are all right, 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 அப்படின்னு ஹேட் அப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்லாம் ஹவ் அவதார் டூ பர்ஃபார்ம்ஸ் அதை வச்சு தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் ஐம் வெயிட்டிங் ப்ராப்ளி டில் டென் டுவெண்டி ஐ டோன் நோ பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் அசட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே டெக்னாலஜி ரெடி அவங்களுக்கு இந்த படத்தை இன்னொரு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு மக்கள் வந்து இவங்க ஜேம்ஸ் கேமரோன் ஹேவ் நீ நாட் பி அரவுண்ட் ஃபார் தி ஸ்டோரிஸ் டு பி டோன் டு திஸ் வேர்ல்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் தி ஐரனி ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் வெல் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் மோர் தேன் காலிங் அவதார் டூ அ ஃபில்ம் அது It's touching you at a different level. And Avatar The Last Airbender, I get reminded of that. There is a lot of detail in this film. I don't know if the filmmakers saw Avatar The Last Airbender. But sincerely speaking, um, I'm actually not sure if you're talking about it. But I'm actually not sure if you're talking about it. But this is a film that you have to go witness. Because it's a bloody spectacle. Because it's a bloody spectacle.